欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：有些人还站在原地发出质疑，而王一博早已经大踏步向前迈进。要问排行榜最多的行业，一定非娱乐圈莫属。从年初到年末，各种奇奇怪怪的榜单层出不穷。这不。2023年才走过了一半，就开始给内娱男星们排起了流量段位表。只不过想说，请不要用老手段流量来衡量如今的王一博，他早已经用实力代替流量，大踏步的向前迈进。不可否认，王一博在刚刚出道的时候，的确走的是流量的路线。但是在经过漫长的努力拼搏之后，他的身上已经不仅仅只有流量的标签。而是流量与实力并存的代表。此时，如果再用流量去衡量他的人气，说什么他只是存在大气层中，真的给人一种原地踏步的感觉。在实力当前的时代，请喜欢给明星艺人们排名的人醒醒吧。其实，对于网上出现何种言论，摩托姐姐们都已经能够心平气和的看待，并不是说这种行为有多大度，也并非这群人能力不足。只是因为这群人的格局与王一博一样开阔，并没有将自己的思维和想法强加在王一博或者网友身上。那些宁可隔着屏幕做着流量排名，也不肯承认努力的人是如此优秀的人们。他们一直站在原地，想象着这个世界。而此时的王一博早已大踏步的向前迈进，迎接属于他的时代。近期最受关注的真人秀综艺，莫过于这，就是《街舞》第五季。而提到这，就是街舞，可以毫不夸张的讲，很多人的第一反应就是王一博，随之在脑海里滚过《街舞少年》《燃爆夏天》《冠军队长》《点评到位》《活学活用》《一波王炸》等词汇。要知道，观看节目的观众不一定都是门外汉，没有货真价实的真功夫，是很难受到大众的认可。好多人说这，这就是街舞再一次成就了王一博。倒不如说，王一博凭实力抓住了机会，交到了朋友，留下了作品，并且将街舞这项曾经的小众文化带到千家万户。作为热爱就要做到极致的王一博，近两年在影视剧方面的表现可谓是芝麻开花节节高。如果说之前大家最深刻的印象只有儒雅的韩光君，那么现在属于王一博的代表人物还有为了民族复兴的蒋先云。伶牙俐齿的谢梅梅，神都智囊百里弘毅，王一博从初出茅庐的新人，成长为如今的青年演员代表，其主演的作品在收视率和口碑上都是双丰收的局面。从《冰与火》到《无名》，从《长空之王》再到《热烈我和我的青春》，无论从题材、制作团队，还是其饰演的角色，一步步带播作品，引发观众的无限期待。上星《招商王牌》。文化输出纳入影视蓝皮书，王一博俨然已经成为其主演作品的王牌力量。王一博的商业价值方面更是不必多说，从各品牌方发出的战报可以看到，销售量、销售额前几名的品牌，他们都有一个共同点：代言人是王一博。而品牌方对于王一博的宠爱，也都是肉眼可见的。王一博限定款，王一博签名款。王一博设计款应有尽有。其实客观来讲，这些除了可以表达品牌方对自家代言人的喜爱，最重要的还是因为王一博凭个人实力为其带来可观的收益。正是因为王一博发展道路上的看似顺风顺水，所以在有些人眼里才会显得另类、格格不入，因此才会有那些质疑、争执，甚至是碰瓷的行为。这其中很大一部分人。并非不知道如今的王一博有多优秀，他们只是有意制造排名榜、小故事，来试图攻击、弱化王一博。可事实证明，这些都是无用功，不仅影响不到王一博本人，现在就连摩托姐姐都很少给眼神。如今的王一博不仅没有高开低走，还从对演戏有想法、想做一名演员的新人，成长为主流媒体认可的青年演员。当你还在考虑帅气的青年怎么不拍偶像剧时，他早已主攻正剧登上了大荧幕。当你还在思考他样子怎么忽胖忽瘦的时候，
，他已经成功塑造了不同的人物形象。当女孩在用流量裹挟他的时候，他已经成为流量与实力兼备的 c h a n e l s t o p e d o 就在你觉得的时候，王一博早已经按照自己规划的样子向前冲了。而这个时候，又有多少人依然站在原地质疑他的选择呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。